మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ అన్నారు వెంకట్ ఈరోజు మన పొలిటికల్ పాయింట్లో నన్ను ట్రోల్ చేస్తున్న జన సైనికులకి నాకు ఒక చిన్న మనవెండి ఒకటి మీరు పవన్ కళ్యాణ్ని దేవుడు ఆయన తప్పులు చేయుడు ఆయనకి సలహాలు ఇవ్వటం కూడా తప్పే లేకపోతే ఆయనలో పొరపాట్లు చెప్పటం కూడా తప్పే అని అనుకుంటే దయచేసి నా ఛానల్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వండి నేను సలహాలు నాకు తెలిసిన పరిజ్ఞానంతో ఇస్తూనే ఉంటాను మీకు నచ్చకపోతే దయచేసి ఎగ్జిట్ అవ్వండి సో దట్ మీకు నాకు ఇద్దరికి మంచిది అమ్మ నా బుతులు తిరితే నేను పడి ఉంటానేమో అని అనుకోవటానికి నేను కత్తి మహేష్ కంటే ముండోళ్ళని మీరు ఎన్ని తిట్టినా నేను ఇలానే ఉంటా నాకు నచ్చినట్టు వింటా ఒక్కటి మాత్రం నిజం నా జన్మ అజన్మాంతం జనసేన వైపు జనసేనని బలంగా తీసుకెళ్ళటానికి పోరాడతా పవన్ కళ్యాణ్ బలపరచడానికి పోరాడతా కానీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వటం వద్దు లేకపోతే అసలు సలహాలు ఇవ్వద్దు అంటే మాత్రం కుదరదు నేను సలహాలు ఇస్తూనే ఉంటా కానీ సాధ్యమైనంత వరకు పవ పార్టీకి నష్టం కలగకుండా చేస్తా అది నచ్చకపోయిన వాళ్ళు దయచేసి ఎగ్జిట్ అవ్వండి నా వీడియోలు చూడద్దు పోతే ఇండివిజువల్గా ఇద్దరికి నేను ఈ వీడియో చెప్పదలుచుకున్నాను ఒకటి తమ్ముడు రాజా మైల వరపు ఎందుకంటే ఒక గొప్ప నాయకుణ్ణి ఆ యువకుల్లో నేను చూసా అంటే ఒక ఆలింగనం చేసుకున్నాను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి డిన్నర్ చేశాను ఒక గొప్ప మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి అతను వచ్చాడు చాలా విలువల కల వ్యక్తి అండి గొప్ప నాయకత్వ లక్షణాలు నేను చూసా చాలా నిజాయితీ పడు అండ్ అంటే అతి దగ్గరగా అంటే రియాలిటీకి అతి దగ్గరగా ఉన్న వ్యక్తి స్టాటిస్టిక్స్ తోటి మాట్లాడతాడు కానీ ఒక మాట అన్నారు రాజా మీరంది ఏంటంటే మీరు నేను ఈ రోజున పబ్లిక్ లైఫ్లో వచ్చామంటే కారణం జనసేన అన్నారు అబ్జల్యూట్లీ రైట్ కానీ అంత మాత్రం చేత నా మనోభావాల్ని ఏమి చెప్పకూడదు అని అంటే కుదరదు నేను ఆ రోజు తప్పు చేశాను నేను క్షమాపణ చెప్పా కానీ అసలు ఏం మాట్లాడొద్దు సలహాలు ఇవ్వద్దు ఎటువంటి విమర్శలు చేయొద్దు అంటే మాత్రం నా వల్ల కాదు దయచేసి నన్ను మన్నించండి నాకున్న మిడిమిడి జ్ఞానంతో మిడిమిడి జ్ఞానమే ఏదో ఏడు ఎనిమిది నెలల నుంచి నేను రాజకీయం నేర్చుకుంటున్నాయి కానీ నాకున్న మిడిమిడి జ్ఞానంతో నా ఆలోచన సరళికి జనసేన ఎలా బలవంత బలంగా ఎదగలదు అనే దానికి సలహాలు ఇస్తూనే ఉంటాను నాకు అంత టైం లేదు రాజకీయ నాయకులందరూ కలిసి రెండవది నేనేమి జనసేన నాయకుడిని కాదు జనసేన నాయకుడిని అయితే మీరు అన్నది కరెక్ట్ జనసేనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను సలహాలు ఇవ్వకూడదు పబ్లిక్గా కేవలం పార్టీ ఇంటర్నల్ అఫర్స్లో ఇవ్వాలి కానీ నేను జనసేన కేవలం ఒక జనసేన కార్యకర్తని మాత్రమే జనసేన అభిమానిని మాత్రమే పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానిని మాత్రమే అంతేగాని నేనేమి ఒక పార్టీ నాయకత్వం నేను నేను పుచ్చుకోలేదు నాకు ఎవరు ఇవ్వలేదు కాబట్టి నాకు విమర్శించే అధికారము సలహాలు ఇచ్చే అధికారం ఒక వ్యక్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగోగులు కోరుకున్న వ్యక్తిగా నాకు ఉంటుంది నేను అది చేస్తూనే ఉంటా దయచేసి ఈ విషయంలో నన్ను మన్నించు నేను మీకు కోపం వచ్చినా లేకపోతే బాధ కలిగిన రెండవ వ్యక్తి నేను చెప్పదలుచుకుంది డాక్టర్ చిన్ననాయుడు అంటే తక్కువ మంది వీర మహిళలో నాకు నచ్చిన వీర మహిళ ఇక్కడ స్త్రీ స్వరం ద్వారా అమెరికాలో వీడియోలు చేస్తుంటారు సో మీరేదో అంటున్నారు ఏంటి అందరికంటే మీరు అంటే నేను భావవేశంతో నేను ఏమన్నానంటే మీకంటే ఎక్కువ పవన్ కళ్యాణ్ ఆరాధించాను అని ఎందుకు ఎందుకంటే ట్రోళ్ళు భరించలేక విపరీతమైన ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు జన సైనికులు అంటే మా జన సైనికులు కూడా ఇటువంటి నాసే రకం జన సైనికులు ఉన్నారా అనిపించుకున్నారు అంటే ఎటువంటి క్వశ్చన్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలేని వాళ్ళు ప్రశ్నించడాన్ని తప్పుగా చూసే వాళ్ళు కూడా జన సైనికులేనా అసలు మీరు జన సైనికులే అని నాకు డౌట్ వస్తుంది రెండవది మీరు నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి నాకు ఆ మాత్రం విజ్ఞత ఉంది ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు అనే విజ్ఞత నాకు బాగానే ఉంది ఒకవేళ నేను తప్పు చేసినా దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోగలిగే సంస్కారం కూడా ఉంది నేను మీలాగా నేను చెడతలు పట్టుకొని పవన్ కళ్యాణ్ భజన చేయటానికి మాత్రం నేను చెయ్యలేను దయచేసి నన్ను మన్నించండి కావాలంటే మీకు నచ్చకపోతే నన్ను గ్రూప్లోంచి ఎలిమినేట్ చేయండి నో ప్రాబ్లం నేను ఏ ఎటువంటి భయం లేదు నేను నా స్వరాన్ని భారత ప్రజల కోసం లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల కోసం ఏ విధంగా చేయగలను ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉండా నేను కూడా ఇండియాలో ఉండంటే నేను కూడా మీలాగనే కార్యకర్తలాగా తిరిగేవాడిని రోడ్లు ఎమ్మడి నాకుంది ఎందుకంటే జనసేన అనేది 
రాష్ట్రానికే కాదు దేశానికి కొత్త రాజకీయం అవసరం న్యూ ఏజ్ పాలిటిక్స్ అవసరం ఆ న్యూ ఏజ్ పాలిటిక్స్ పవన్ కళ్యాణ్ ద్వారా సాధ్యమని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను అందుకే పవన్ కళ్యాణ్ వైపే కొమ్ము కాస్తాను ఆ జనసేన పార్టీని బలోపేతం చేస్తా కానీ మీరు అనుకున్న విధంగానే చేయాలి నా స్వ ఆలోచనలు ఉండకూడదు కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ ఆలోచనలు మాత్రమే నేను కలిగి ఉండాలంటే మాత్రం నా వల్ల కాదు మీరు నన్ను గేలి చేసినా లేకపోతే నన్ను విమర్శించినా లేకపోతే నన్ను ట్రోలింగ్ చేసినా భయపడేది లేదు నాకు సాధ్యమైనంత రీతిలో నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి జనసేన పార్టీకి నా పందాలో నేను హెల్ప్ చేస్తా అంతేకాని మీ పందాలోనే హెల్ప్ చేయాలి లేక మీలాగే కొంతమంది మీరు వచ్చేసి గ్రౌండ్లో పనిచేయండి అప్పుడు తెలిసింది మీకు నాకు ఎక్కడ చేయాలో ఎలా చేయాలో మీరు చెప్పాల్సిన పని లేదు మీ దగ్గర నేను నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు సలహా ఇస్తే తీసుకుంటా కానీ ఫైనల్గా నా డెసిషన్ ఒకటి ఉంటుంది నేను కూడా రక్త మాంసాలతోటి లేకపోతే ఆలోచించే బుర్రతోటి పుట్టా సో నా ఆలోచనలు ద్వారా పార్టీకి సేవ చేస్తా ఒకే ఒక్కసారి నేను తప్పు చేశాను ఆ రోజు ఆ వీడియోలో చాలా తప్పులు దొరినాయి సో ఎవరో ఒక అంటే ఒక ఆర్టికల్ చదివేసేసి భావోద్వేగంతో నేను తొందరగా అది చేశాను అది మాత్రం డెఫినెట్గా తప్పే నో డౌట్ అటువంటిది జరగవు అంతవరకు గ్యారంటీ ఇస్తాను అంతేగాని ఏదో మీరేదో నన్ను విమర్శిస్తేనో లేకపోతే మీరు ట్రోలింగ్ చేస్తేనో భయపడిపోయి పవన్ కళ్యాణ్కి అసలు సలహాలు ఇవ్వను లేకపోతే అసలు ఇటువంటి అసలు భగవంతుడు పవన్ కళ్యాణ్ భగవంతుడు లేకపోతే ఆయన తప్పులే చేయడు భగవంతుడు భగవంతుడనే ఆయన ముంచుతున్నారు మీరు అందరూ ఆయన భగవంతుడు కాదు ఒక మహానాయకుడు గొప్ప నాయకుడు మీరు ఆ చేంజ్ పర్సెప్షన్ రానంత కాలం మీ అంత మూర్ఖత్వంలో భగవంతుడిలాగా భజన చేసి చిరతలు తీసుకొని భజన చేసినంత కాలం జనసేన అభివృద్ధి చెందదు దయచేసి మీరు గుర్తించండి జన సైనికులారా మీరు ఒక గొప్ప నాయకుడిగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రొజెక్ట్ చేయండి ప్రజల మనసుల్లో దేవుడిగా మీరు చేశారు అంటే ఆయన తప్పులే చేయని దేవుళ్ళగా మీరు ప్రొజెక్ట్ చేశారంటే దేవుడిని కూడా ఈరోజు నా ప్రజలు చీకొడతారు ఒక గొప్ప నాయకుడిగా ప్రొజెక్ట్ చేద్దాం ఆయన అవసరాన్ని రాష్ట్రానికి చెబుదాం దేశానికి చెబుదాం ప్రజలకు వివరిద్దాం ఎందుకు న్యూ ఏజ్ పాలిటిక్స్ పవన్ కళ్యాణ్ కల్లగా న్యూ ఏజ్ పాలిటిక్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎందుకు అవసరమో అది బలంగా చెబుదాం అంతేగాని ఆయన దేవుడు ప్రజలు మూర్ఖులు అన్నట్టుగా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రజలు మూర్ఖులు కాదు ప్రజల విజ్ఞతతోటే ఓటేశారు నేను చెప్తున్నా కానీ వాళ్ళ విజ్ఞత వాళ్ళ కాన్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో వాళ్ళు ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేయబడ్డారో దాని ప్రకారం ఉంటుంది విజ్ఞత దాన్ని మార్చాలి మనం అది మార్చకుండా ప్రజలు మూర్ఖులు ప్రజలు డబ్బులు కమ్ముడిపోయారు ప్రజలు వేస్ట్ గాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ మీకంటే నాకు ఆకర్షం ఉంది ఒక్క గాజువాక అండ్ మన భీమవరం వీళ్ళని మాత్రం నేను కూడా క్షమించలేకపోతున్నా ఎందుకంటే అంటే వాళ్ళని కాదు దాన్ని ప్రజలను కాదు ఆ ప్రజలను మభ్యపెట్టి డబ్బులు ఇచ్చి ఈ రెండు ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ నాకు తెలిసినంత వరకు అండ్ టీడీపీ పార్టీ ఈ రెండు పార్టీలు పవన్ కళ్యాణ్ని ఓడించటానికి ఎన్ని కోట్లు కావాలో అన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది దానికి నా గుండెలు మండుతున్నాయి ఇప్పటికి కూడా ఎప్పటికి చాలా అర్థం నాకే తెలీదు ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి అసెంబ్లీలో రావటాన్ని ఎక్కువగా కలల కన్నా నేను ఎప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అవ్వాలని కోరుకో కోరుకోలా ఎప్పుడైతే జనసేన జనసేనాని అసెంబ్లీలో అడుగు పెడతాడో ఆ రోజు రాజకీయంలో కొత్త మలుపు అని చెప్పి నేను కలలగన్నా ఆ కళ సాకారం కాలేదని ఇప్పటికి కూడా గుండెల నిండా బాధ ఉంది ఫ్రెండ్స్ మీరు దయచేసి ఎందుకండి నాకు ఆ ట్రోలింగ్ చూసి బాధతో ఈ వీడియో చేస్తున్నా మీరు నిజంగా నచ్చకపోతే దయచేసి చూడగా అక్కడ నా వీడియోలు అంతేగాని చూసేసి నీకు ఈ సోఫా సెట్ని చూసి ఈ సోఫా సెట్ ఉండేవాడు పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శించాలని రాచాడు ఒకడు ఇంత దుర్మార్గంపు ఆలోచనలు ఉన్నాడు ఎన్ఆర్ఐ అలా అయ్యాడో నాకు అర్థం కావట్లా అంటే సోఫా సెట్లు చూసి ఫేస్ సెట్లను చూసి వీటిని గురించి విమర్శిస్తారట్రా నేను ఇంకా వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళే మూర్ఖులు అనుకున్నా మనలోనూ ఇంతమంది మూర్ఖులు ఉన్నారని ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది దయచేసి ఇవన్నీ ఆపేసేసి కొద్దిగా పార్టీకి ఏదన్నా ఉపయోగపడే పనులు చేయండి నన్ను ట్రోల్ చేయటం వల్ల మీకు ఉపయోగం లేదు జై హింద్ దిస్ ఈజ్ అన్ఆర్ వెంకట్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ న్యూ వేవ్స్